中年混浊的溪水从中央山脉滚滚而下，全长一百八十六点六公里的这条溪水，花园与标高两千八百八十公尺的合欢山，主流上游名为雾社溪，流至春阳东纳塔罗湾溪，续流至万大溪汇流后，史称浊水溪。在神龙桥附近与玉山国家公园境内的陈友兰溪汇流，为其上游、中游的分界线。经吉吉南河堰到二水林内为中游段，流出八卦台地与处口台地之间山口，便是它的下游段。经浊水溪冲击平原，在云林县麦寮乡流入了台湾海峡。浊水溪的溪水混浊，主要因为上游地势陡峭，所经地层多属易受侵蚀、崩塌的页岩、砂岩，含砂量高，加上山地雨量丰沛所致，夹带泥沙的黑色洪流，在中下游形成了许多沙洲，使得河床逐渐淤高，一遇洪水来袭，常造成流路变迁及河川改道。古早年代，这水是湍急的溪水，北流至鹿港，南流至北港，形成浊水溪的泛滥平原，影响所及，使从康熙、乾隆、嘉庆到道光年间，以台湾最大贸易港口繁荣的鹿港，因淤积无法改善，从全盛逐渐走入没落。在经咸丰元年、光绪十四年、二十四年。浊水溪的三次大泛滥，从此鹿港成为废港的宿命，已经无法挽回。生长于战后婴儿潮的我，尽管此时鹿港早已失去了历史光环，但沧海桑田却造就这边陲小镇独特的文化涵养。放眼望去，浊水溪流域面积达三千多平方公里，它责备了所经之处的水利发电、农田灌溉。肥沃土壤生养的万物，是台湾中部彰化云林南投农作物的命脉。打开地图，这条自东而西的浊水溪，巧妙地将台湾西部分为南北两半，跨越浊水溪，于是成为文化与政治的意识形态。这条台湾最长的河流，它的下游段。且是彰化县与云林县两县的界河，西周是南彰化最紧邻浊水溪堤岸的春乡，源自溪水浊水溪支流间的沙洲而得名。远离纵贯线，只有省道经过的这小小偏乡，像是个画外之地。它除了是名诗人吴胜的家乡，没有人会注意到这个地名。长久以来，西周人世代的天职就是种田作农。其实，拓荒者来此地开垦，每遇溪水暴涨，收成便化为乌有。直到清乾隆年间，赤子皮郡开凿，日治初期归入公共皮郡进行修建工程。一九一一年，浊水溪兴建的堤防，水患得以解除。这是台湾第一条人工开凿的官设皮郡，在水利灌溉史上有着历史地位。自此，赤子皮郡引进浊水溪的水源头及始于西周，流经的干线、支线、分线，向人体的血脉蔓延南彰化的各个聚落。沿线总共有近两万公顷的农田，依赖这条水径的供养。乡人所称的大郡，指的就是赤子皮郡。但是，沿着乡道，只见那黑色浊水在窄窄垂直的水泥堤防内滔滔横流，水势湍急而发出的呼啸声音，令人心生恐惧。乡人笑谈童年在郡里捕捉鱼虾、游泳戏水的情景，早已不在。自从一九九三年。吉吉兰河堰动工后，这大郡便如此配合设计，不仅以水泥封死水道的两侧与底部
，使核桃形成绝缘体，更为了道路拓宽，缩窄了大郡的空间，使流向使流量像瀑布般奔泻而去。人们不可能再亲近它，水中生物也无法生存，都灭绝了。这里成了失去生机的场域。”